ஒரு அரசு வேலை அப்படிங்கிறது எதுக்காக நீங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்கப்பா அரசு வேலைங்கிறது பேர்லயே இருக்கு பிரைவேட் ஜாப்ஸ் எப்ப ஹயர் பண்ணுவாங்க எப்ப ஹயர் பண்ணுவாங்கன்றது ஐடினா வந்து मोस्टலி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் தான் இருக்கும் அவர் ஒரு 10 பேருக்கு வந்து சாப்பாடு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாருனா அவங்க முன்னே அந்த சிரிப்பு தெரியுது சந்தோஷத்துக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் என்னோட சந்தோஷத்துக்காக கொடுக்குறேன் அப்படினு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப தாழ்த்து போட்டு சமாதா இல்ல சார் வந்திருக்கேன் எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படினா தமிழ்நாடு அரசுன்னு சொல்லிப் ஒரு கார்ல போணும் வரண்டர் ரேஸ் வழங்கும் நீயா நானா இப்போ இது நீங்க சொல்ற எல்லாமே உங்களுக்குள்ள அதாவது எப்படி சொல்றது நான் சரியா படிக்கல நான் கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன் நான் அதிக நேரம் படிக்கிறேன் இதை தாண்டி சொசைட்டில இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னு இது இருக்குதா ஆஹ் கொடுங்க ஆஹ் அங்க கொடுங்க அங்க அங்க கொடுங்க அங்க 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 கொடுத்துருவாங்க தாங்க <laughs> 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 இல்ல கண்டிப்பா தான் சார் சொந்தக்காரங்க மெயின் ரோல் ஏன்னா அவங்க கம்பேர் பண்றது ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் படிக்கிற பசங்களே கம்பேர் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு புக்கு வச்சிருக்க ஒன்னும் பாஸ் ஆகல அப்படின்னு ஒரு கம்பேரிசன் வரும் பேசிக்கலி நமக்குள்ளயே சோ அதெல்லாம் ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும் சொசைட்டியை விட வீட்டுல இருக்கவங்களே கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்றாங்க அதிகமா இப்பதான் நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது ஸ்டார்டிங்லயே வந்து சார் எல்லாம் சொன்னாங்க இங்க வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே கொஞ்சம் நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு நீங்க போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதுறத விட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கொஞ்சம் எக்ஸாம் எழுதுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஒரு வர எக்ஸாம் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டு எழுதுனா வீட்டுல இருக்கவங்க இத்தனை எக்ஸாம் எழுதுனா எதுலுமே பாஸ் ஆகலையா நான் இப்பதான் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க என்ன இந்த கொஸ்டின் கேக்குறீங்க நான் சொன்னா கூட ஆறு மாசம் படிச்சதுல ஆறு மாசத்துலயும் உன்னால பாஸ் பண்ண முடியான்னு கேக்குறாங்க அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணும் புரியல நம்ம இதுக்குள்ள வந்துட்டோம்னா இது ஒரு கடல் எதுல இதுல இருந்து நீச்சல் அடிச்சு வெளியே போறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அத முடிச்சு நம்ம வெளியே வரோமா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் டைம் குடுக்குறாங்களான்றது அவங்க கையில இருக்குது அது அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா வீட்டுல இருக்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் வேற எதுவும் பசங்க <laughs> 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 வரணும் <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்கல்ல ஓகேவா அதாவது அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா நீ என்ன இன்னும் பாஸ் ஆகல இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்கல்ல இவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான ரிப்ளை எப்படி கொடுக்க இருக்கிறீங்க மைக் ஆட் இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சொந்தக்காரங்க வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு அவங்க நம்ம படிச்சோம்னா வயிறு ஏறாங்க அதெல்லாம் ஓகே தான் இல்லாத டீ படிச்சுனா வயிறு ஏறாங்க எல்லா சொந்தத்துலயே எல்லா சொந்தத்துலயே எல்லா சொந்தத்துலயே அப்படி தான் ஓகே ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க வந்து டீ மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்க தேவையே இல்ல அது நீங்க வந்து இப்படி மாத்தி மோட்டிவேஷனா எடுத்து பாருங்க நான் வயிறு ஏறிறானா நம்ம இன்னும் ஏறி விடுவோம் நெகட்டிவே பாசிட்டிவா மாத்தலாம் இன்னும் நம்ம ஏறி விடுறோம் நம்ம சாதிச்சு காளணும் அப்பதான் இன்னும் ஏறிவோம் அது ஒரு விஷயம் இன்னும் சொசைட்டினு பார்க்க வந்தீங்கன்னா வந்தீங்களா மெயினான ஒரு ரெஸ்பான்சிபா நம்ம ஃபேமிலியை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு டைம் கிடைக்கவே கிடைக்காது எப்போ அப்பாவுக்கு வயசாகிடுச்சு எவ்வளோ நாளுப்பா இவ்வளோ எவ்வளோ நாளுப்பா படிச்சுட்டே இருப்பா இதுதான் சார் மெயினான ரீசனே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்காக நம்ம வந்து அந்த டைம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குற மாதிரி வெரி குட் பக்கத்தில் எல்லா சொந்தக்காரங்க அப்படி இல்லை நான் ரெண்டு வயசு இருக்க சொல்லி எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க கூட ரெண்டு தாய்மம்மா எங்கள் ஃபேமிலியில் ஏழு பேர் போலீஸ் அவங்க தான் சொன்னாங்க எங்கள் மம்மி வந்து என்ன பண்ணுறா வேலைக்கு போக வேணாம்னு சொன்னது சொந்தக்காரங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணது ஓகே சொந்தக்காரங்க மட்டும்தான் நீ நான் இப்போ எஸ்ஐ பாஸ் ஆனதுக்கும் எங்கள் மாமா கிட்ட போய் கேட்டதுக்கும் அவரும் எஸ்ஐ நீ படி இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டேன் மிச்ச காரியம் தாண்டிடுவே அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்தது அவர் தான் எல்லா சொந்தக்காரங்களும் இல்லை சும்மானம் பேசுகிறோம் பேசிட்டு போவோம் ஓகே எல்லா சொந்தக்காரங்களும் அப்படி இல்லை வெரி குட் முன்னாடி 
இவர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சொந்த பந்தம் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாமே அமைகிறது பொறுத்து தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்குள்ள வந்தாலே எவ்வளோ இயர்ஸ்னு தெரியாது அது நமக்கு டெஸ்டினேஷன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது அது வந்து அது ஒரு தொலைவற்ற பாதை அது போய் போயிட்டே இருக்கும் அது நீண்ட காலமாக போயிட்டே இருக்கும் பண்ணக்கூடிய முயற்சிக்கு தானே அந்த பாதை எப்படி போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக தேவை கண்டிப்பாக பட் இந்த சொந்தக்காரவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க குடும்பத்தை பொறுத்து சரி இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம் எழுத போறேன் அப்படின்னு எங்க மாமா கிட்ட சொன்னா அவர் கோயில போய் எனக்காக பூஜை பண்ணுவாரு சரி இப்ப வரைக்கும் நான் போனேன் அப்படின்னா எப்போ வேலைக்கு போற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க தென் அப்பா அம்மா அதே மாதிரி தான் இவன் எப்போ யூனிஃபார்ம் போடுவான் அந்த ஸ்டார் எப்போ நான் போட்டு விடுவேன் கேப் எப்போ நான் போட்டு விடுவேன் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க இதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படி இல்லை இப்போ எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படா வேலைக்கு போவ எல்லாமே செட்டில் அவங்க பிரைவேட் செக்டரில் போயிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் நீ படி நீ படிக்கிற நீ ஒருத்தர் தான் படிக்கிற நீ போ அப்படின்னு ஃபினான்ஷியலாகவும் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தென் இதை மீறி இந்த ஒரு இது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்றது என்னை பொறுத்தளவு ஒரு ப்ராப்ளமாக கிடையாது ஏன்னா ஒரு தவம் மாதிரி நான் எனக்கு வெளியே சாப்பிட்டா ஆகாது அது செட் ஆகாது ஸோ நான் செல்ஃப் குக்கிங் பண்ணுறேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு நானே சமைக்கணும் மூணு வேலை சமைக்கணும் என்ன நான் பார்த்துக்கணும் தென் அதில் நான் படிக்கணும் அதை அதை மீறி என்னோடய ஃபிட்னஸ் நான் ஹெல்த் ஹெல்த்தை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஜேர்னி அது கொஞ்ச நாள் போகும்போது எனக்கு அது ஒரு அது ஒரு தவம் மாதிரி ரொம்ப அது ஒரு அதோட லவ் அது சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அது அது மேலே ஈர்க்கப்பட்டிருக்கேன் இதுக்கான பலன் கிடைக்கும் போது அது அதை விட சந்தோஷம் இங்கே எனக்கு வேற கிடையாது வெரி குட் இந்த பக்கம் சார் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறவங்களை பார்த்தா ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றது எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறவங்களை பார்த்தா லைக் அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ண படிக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டிவா எப்ப வேலை வாங்க போற இல்ல எதுக்கு இப்ப கவர்மெண்ட் ஜாப் படிக்கிற ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்குல்ல இப்ப அதுவே மேல போ அப்படின்னு சொல்றாங்களா பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்குறதோட ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு தெரியல சோ பிரைவேட் ஜாப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போதும் நீ இங்க எந்த ஒரு ஐடி கோர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது அடிஷனல் கோர்ஸ் பண்றதா இருந்தோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைவேட் செக்டர்ல வந்து வேகன்சி அதிகமா இருக்கு ஒன்னு ரெண்டாவது ஸ்டார்டிங் பே வந்து ஜீரோலயும் இருக்கு மினிமமாவும் இருக்கு மேக்சிமமா இருக்கு பிரைவேட் செக்டர்ல ஸோ ஒரு 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 எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரைவேட்ல வாங்குறது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டியூரேஷன் மேக்சிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆனா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த சொசைட்டியா இருக்கட்டும் அவங்க கேட்கற வைக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபோட ப்ராசஸ் தெரியாது உனக்கு வந்து ரத்தம் எனக்கு வந்து தக்காளி சட்னி சொல்ல வரல இப்ப நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வேலை பாக்குறவங்க ஒரு ஃபேமிலியில இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் படிக்க போறான்னா அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷம் இருந்தாலும் ரெண்டு வருஷம் இருந்தாலும் மூணு வருஷம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒரு பின்னாடி கொச்சி வச்சு இல்லை ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக என் அடுத்து என்ன பண்ணுறான் இன்னும் வாங்கலையான்ற பார்வை இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் தெரியும் இது வந்து ஒரு டூ மந்த் டூ இயர்ஸ் ஆகும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் டைம் ப்ராசஸ் தெரியும் ஓகே அந்த கொஸ்டின் வைக்கிறவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை இன்னும் இவன் போகலன்னு பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு தெரியல ஓகே அதனால் நம்ம வந்து ஒழுங்காக வே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லை நம்மளை நம்மளை வந்து கொஞ்சம் கீழே பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் சரி அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுட்டா அவங்களும் வந்து அதை பேச மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியல அதுதான் மேட்ரு ஸோ அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கக்கூடிய என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் அப்படிது எதாவது வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் ட்ரீம் இருக்குதா ஏதாவது கனவு அப்படி இருக்குதா ஏன்னா ஒரு கனவு அப்படின்றதுதான் எந்த ஒரு மனுஷத்துமே நம்ம முன்னேற்றதுக்கான ஒரு பாதையா இருக்கூடிய ஒரு கனவு தான் அந்த கனவு தான் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதுக்கு தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூட நமக்கு அடிக்கடி கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரீம் அப்படிது உங்களுக்கு இந்த சைட்ல இருக்குதா ஏதாவது கனவு ம் சார் நான் வந்து வில்லேஜ் சைட்ல இருந்து வரேன் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப வில்லேஜ் சைடு அது சொல்ல போனா அங்க அங்க இருக்கவங்க இதுவரை ஒருத்தர் கூட கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போனது இல்லை அதுல முதல்ல நான் போகணும்னு எனக்கு ஆசை சரி நான் போயிட்டு என்னை பார்த்து ஒரு பத்து பேர் வரணும் ஷாம் போயிருக்காரு அவரை பார்த்து நம்ம ஒரு பத்து பேர் போனோம் நம்மளும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் பண்ணுவேன் நான் நான் அரசு அதிகாரி ஆகிட்டேன்னா என்ன என்ன மாதிரி ஒரு பத்து பேரை நான் ஆக்கிவிடுவேன் அவ
பொதுமக்களை தவிர்த்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்குள்ளேயே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பாலிடிக்ஸ் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு சார் அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா வச்சுங்களேன் இப்போ இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தான் ஒரு பி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆனால் பி கேட்டகரியில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸரை அவங்களுக்கு மேலே உள்ள ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து வந்து ரொம்ப மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஓகே அது வந்து எனக்கு ரொம்ப நான் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சரி அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு பெரிய ட்ரீம் என்னன்னா கண்டிப்பா நம்ம சிஸ்டம்குள்ள போனா தான் நம்மளால ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப அதை ஃபர்ஸ்ட் மாத்த என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் கொண்டு வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன மாதிரி சேஞ்சுனா அந்த இவங்களும் ஆஃபீஸர் தான் அவங்களும் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் மக்களை விட இவங்க இவங்க உள்ள இருக்கிற இந்த இதில் இதை வந்து நான் மாற்றணும் ஆசைப்பட்றேன் இவங்க அந்த ஆஃபீஸர் வந்து இந்த கீழே உள்ள ஆஃபீஸருக்கு வந்து என்ன ரெஸ்பெக்டிவோ அதை கொடுக்கணும் சரி என்னமோ ரொம்ப ஒரு ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி நடத்துறது வந்து அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை சார் ஆமாம் சார் வெரி குட் வேறு யாருக்கும் ஆ மூணு எம் இருக்குது சார் ஆ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கேர்ள்ஸுக்காக சரி கேர்ள்ஸ் கிட்ட யார் யார் தப்பாக பண்ணாங்களோ என்ன பண்ணாங்களோ நான் ஒரு ஏழு பேர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரி அது இப்போ பண்ணுறது தப்பு ரூல்ஸ் படி நம்ம ஒரு பதிவில் இருந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம் ரெண்டாவது என்ன எங்கள் குடும்பம் இல்லை நாங்கள் இருக்கிற இடமே நான் மாறினா நம்மளும் ஒரு ரோல்டு மாடலாம் எடுத்து எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ என் கூட சுற்றினவனுங்க பைக்கில் சுற்றணுங்க எதனா சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணவனுங்க நம்ம கூட இருந்தால் ஆகிட்டா நம்மளும் ஆகலான்னு சொல்லி முடி முடிவு பண்ணுறது ஓகே வெரி குட் இருங்க இருங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் வாங்கினதும் நான் வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் வாங்கினேன் என்னை நம்பி இருக்கிறவங்களை வந்து அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் செகண்டு எழுதப்படாத பல நீதிகள் இருக்குது அதை எனக்கு புக் எழுதுறது பிடிக்கும் என்னோட புத்தகத்தில் எழுதி ஒரு புரட்சியை கொண்டு வருவேன் ஓகே வெரி குட் புரட்சி கொண்டு வர்றதுக்காக நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க வெரி குட் வேற வேற இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்காம இதோட ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க சரி சோ நான் போன இடத்துக்கு இன்னும் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிட்டு போகணும் கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக வெரி குட் வெரி குட் வேற ஆ எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் இப்பவே கொஞ்சம் தப்பான எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு சரி நான் ஒரு அதிகாரத்துக்கு போனா என்ன பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து திருந்தி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா மாத்தி வருவாங்க எல்லாரும் வர முடியலனாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் வந்தா கூட வெரி குட் இந்த பக்கம் ஒரு <laughs> 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 எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்ல போனோம் நான் ரொம்ப ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் தான் சார் வந்திருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா யாருமே சப்போர்ட் கிடையாது நான் தனியாக வீடு எடுத்து தனியாக எல்லாமே நான் தான் பண்ணுறேன் நான் வீட்டில் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி படிக்க வைமா எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது யாருமே இல்லை சார் எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தவங்க ஒரு பசி மூட்டு பேர் இருக்காங்க யாருமே வேலைக்கு போகல போனால் எல்லாம் அந்த மேஸ்திரி வேலை அந்த மாதிரி வேலை தான் யாருமே கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போனது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் நான் தான் காலேஜ் வரையும் படி காலேஜ் படிய மறுச்சியும் நான் தான் என்ன எல்லாரையும் மேல கொண்டு வரணும் நான் ஒருத்தன் படிச்சிருக்கிறேன் வேற யாருமே படிக்கல எல்லாரும் மேல கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு அப்ளிஃப்ட்மெண்ட் வரணும் ஆமா சார் நானும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கோகுல நான் படிச்சிருக்காரு அவர் வேலைக்கு போயிட்டாரு அந்த மாதிரி படிக்கணும் நம்மளும் அவர் வேலைக்கு போனோம் யாருக்குமே ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை சார் படிக்கணும் போனோம் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இந்த சமுதாயத்துல அப்படின்றதுக்காக வெரி குட் பா சூப்பர் உங்க கனவு வாழ்த்து வேற வேற சார் இப்போ வந்து என்னோட ட்ரீம் என்னன்னா நான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இப்போ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கேன்னா ஓகே அதுக்கு முழுக்க முழுக்க எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் தான் காரணம் சரி இப்போ நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் சொல்லும் போது எனக்கு அதுதான் பெருமை ஓகே அது இல்லாமல் நான் போஸ்டிங் வாங்கும் போது எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவையும் அந்த கூட்டின்னு வந்து கௌரவிக்கும் போது தான் எனக்கு அதுதான் பெருமை நம்ம சக்ஸஸ் வீட்டில் ஆமாம் சக்ஸஸில் எனக்கு அதுதான் பெருமை அதனால எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா கௌரவிக்கிறதுனா எனக்கு பெருமை அதுக்காக நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஒரு கனவு வந்து ட்ரீம் வச்சு ஆமாம் ஆமாம் வெரி குட் வேற எதுவும் நான் படிச்ச ஸ்கூலுக்கு ஒரு चीफ கெஸ்டா போறேன். நீங்க படிச்ச ஸ்கூலுக்கு चीफ கெஸ்ட். நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க? நான் வந்து படிச்சது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்கூல்ல தான். ஓகே.
நான் சப் இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் தான் சார் ஓகே அப்புறம் எங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு போய் ஊர்ல எங்க பா சப் இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணு அப்படினு சொல்லிட்டு கெத்தா சொல்றதே சப் இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணு கிடையாதுமா சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்பா அப்பா அப்படினு சொல்றதே எனக்கு பெரிய பெருமை சார் ஓகே ஓகே வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் ஆ என்ன பா ட்ரீம் இருக்கு உங்களுக்கு சோ எனக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரீம் இருக்கு சார் ஒண்ணு எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி படிக்க வைக்கறாங்க ரிலேட்டிவ்ஸும் ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க என்னோட தம்பியும் எனக்கு வந்து நீ இத பண்ணு அப்படினு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு புஷ் அப் எனக்கு ஒரு பேக் அப் வந்து அவங்க வந்து பண்றாங்க நான் இப்படி ஒரு சக்சஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்துவேன் ஐ will make them proud இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் வந்து அக்ரி பேக் ग्राउंड ஐ அம் அக்ரி கிராஜுவேட் எனக்கு இப்ப நான் அக்ரி படிச்சிட்டு நான் போய் இப்ப சேத்துல இறங்கி நான் வேலை செய்யறேன் அப்படி நான் சொன்னேன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் எப்படி பாப்பாங்க எங்க அப்பா இத்தனை வருஷமா என்ன படிக்க வச்சதுக்கான ஒரு வேல்யூவே இல்லாம போயிடும் நான் ஜாப் போயிட்டு எனக்கு தனியா என்னோட ட்ரீம்காக நான் ஒரு லேண்ட் வாங்கி நான் என்ன ப்ராப்பர் ப்ராப்பரான விஷயம் எல்லாம் நான் பண்ணுமா டெக்னாலஜிஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுமோ அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷனுக்காக என்னோட படிப்புக்காக நான் பண்ணுவேன் அது என்னோட ட்ரீம் வேற அதுக்கும் வேலை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் அடிக்கிற ஃபஸ்ட் சல்யூட் எங்க அம்மாவுக்கு தான் இருக்கணும் உங்க அப்பாவுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு தான் இருக்கும் உங்க அம்மாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சல்யூட் அடிக்க போறீங்க வெரி குட் என்ன காரணம் சின்ன வயசுல இருந்து அம்மா பட்ட கஷ்டத்துக்கு அம்மா பட்ட கஷ்டத்தை தீர்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு வெரி குட் வெரி குட் சின்ன வயசுல இருந்து இது ஒரு பெரிய ஆசை சார் வெரி குட் கண்டிப்பா தீர்ப்பீங்க வேற வேற ம் மெயினான விஷயம் என்னன்னா அப்பாவையும் அம்மாவையும் தைரியமாக ஊருக்குள்ளே சுற்ற விடணும் ஓகே ஏன்னா என்னோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட இருந்து பயங்கரமாக அடிப்பட்டு தான் அப்பாவும் அம்மாவும் எங்களை வளர்த்தாங்க என காலேஜ் படிக்க வச்சாங்க என் தங்கச்சி இப்போ செகண்ட் டிகிரி படிக்க வைக்கிறாங்க சரி இன்னுமே ஒரு வீட்டில் இருந்தேனா நான் நான் இங்கே இருக்கேன் சென்னையில் இருக்கேன் என்ன சென்னையில் படிக்க படிக்க அதை தங்கி படிக்க வைக்கிறாங்க நான் ஒரு ஒரு செகண்டும் பயந்துட்டு தான் இருப்பேன் நான் இங்கே இருக்கிறேன் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஆகிடுமோ நான் இல்லாத நேரத்தில் ஃபேமிலி ஏதாச்சும் பண்ணிவிடுவாங்களோ அந்த ஒரு த அந்த ஒரு பயத்துலேயே ஒவ்வொரு செகண்டும் இருந்துட்டு தான் இருக்கேன் நான் போலீஸ் ஆகிட்டேன்னா கண்டிப்பா அவங்க தைரியமா வெளியே மாடுவாங்க என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க நான் போலீஸ் ஆவேன் அவங்க வெளியே தைரியமா போவாங்க உங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்றது ஒரு பொதுநலமா இல்லை சுயநலமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க பொதுநலம் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க இந்த பக்கம் இருக்கவங்க சுயநலம்னு வந்திருக்காங்க எதுக்கு அரசு வேலை அப்படிது பொதுநலம்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆ ஏன் பொதுநலம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நம்ம ஒரு அரசு வேலை வாங்குகிறோம் அது பொதுநலமாக பண்ண போகிறோம்னு ஏன் சொல்கிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு இப்போது இந்த நாட்டை ஆள்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதி ஆனால் உண்மையான அரசியல்வாதி அவங்க கிடையாது ஓகே அவங்க ஏதாவது ஒரு சட்டம் போடணா கூட கன்சல் பண் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல் தான் கன்சல் பண்ணிவிட்டு தான் எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் அவங்களால எடுக்க முடியும் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனா அப்போ உண்மையான ரூல் யாரா இருக்க முடியும் நம்மளா தானே இருக்க முடியும் கண்டிப்பா வெரி குட் நம்ம நிறைய நல்லது கூட பண்ணலாம் இல்ல முழுசா பண்ண முடியலனா கூட நம்மளால ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் ஆவது வரலாம் சேஞ்ச் ஆவது பண்ண முடியல வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வேற வேற சார் இப்ப பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஜிஹெச் ல இருந்து எல்லா இடத்துலயும் பாத்துக்கோங்க பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயும் கரப்ஷன் இருக்கு தான் சார் ஓகே ஓகேங்களா சோ அந்த கரப்ஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப் பாக்கும்போது சர்வீஸா பாக்கணும் தான் நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்னோட ஆப்டர் கொரோனா அப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல என்னோட அக்கா இறந்து போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல அவங்க பாடி வாங்குறதுக்கு ஒண்ணு நாங்க அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் இது பண்ணணுமா அந்த இடத்துல என்னால ரொம்ப இதா தான் சார் ஆச்சு சோ அந்த மாதிரி இந்த மக்களும் ஆக கூடாது நான் ஒரு நான் பார்த்தது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க சார் அந்த இடத்துல கரப்ஷன் வாங்கி நம்ம சுயநலமா இருக்கணுமா ஏன் அதை ஒரு பொதுநலமா பாருங்களேன் ஓகே அத நானும் பாக்கணும் என் கூட இருக்க எல்லாரும் பாக்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா கரப்ஷன்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓழிஞ்சிரும் சார் இந்த மாதிரி நிறைய கரப்ஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கு இதனால அவங்க வந்து பொதுநலமா பார்க்கறாங்க நீங்க ஏன் சுயநலமா பார்க்கறீங்க சார் சுயநலம்னு சொல்லும்போது அது கரப்ஷன் இன்க்ளூட் ஆகாது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சுயநலம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெவலப் ஆகணும் நம்ம வீடு டெவலப் ஆகணும் அதுக்கு அப்புறம் நான் போய் சொசைட்டில பண்றது அது தானா எனக்கு வந்துரும் சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட செல்ஃப்னஸ் பண்ணிட்டு நான் டெவலப் ஆயிட்ட அதுக்கு அப்புறம் என்னோட சொசைட்டிய டெவலப் பண்ணலாம் அப்படினு வெரி குட் இப்போ அவங்க சொல்ற கரெக்ட் தானே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டை பாப்போம் அதுக்கு அப்புறம் போய் சொசைட்டிய பாப்போம் னு சொல்றாங்க கரெக்ட் தானே வேலை பார்க்
பார்டர்ல நிக்கிற ஆர்மி ஆபீசரா இருக்கட்டும் சரி ஒரு டிராபிக் போலீஸா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாமே மக்களுக்காக மட்டும்தான் வேலை செய்யறாங்க அவங்களுக்கு வர வேண்டிய ஊதியம் எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கு சரி பட் அவங்க அந்த வேலையை செய்யும் போது அது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனோட தான் செய்யறாங்க கண்டிப்பா இப்போ ஒரு டிராபிக் போலீஸ் இல்லைன்னா அங்கே நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு ஒரு காவல்துறை இல்லைன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் தென் அவங்க எல்லாருமே ஒரு பொதுநலத்தோட தான் வேலை செய்யறாங்க அரசு வேலைன்றது சுயநலம் இல்லை பொதுநலம் தான் நம்ம பொதுநல பொதுநலத்துக்காக வேலை செய்யும் போது வர வேண்டிய ஊதியம் அவங்களுக்கு அந்த சுய முன்னேற்றம் எல்லாமே தன்னால வரும் பதவியிலிருந்து புகழ்லிருந்து எல்லாமே கண்டிப்பா பின்னாடி வரும் வெரி குட் அதுவும் கரெக்ட் தானேப்பா அப்ப நம்ம பார்க்கும் போது பொதுவாக தானே பாக்குறோம் சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா இவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சார் ஓகே சோ எந்த ஒரு ஒர்க்கா இருக்கட்டும் ஒர்க் எத்திக்ஸ் இருக்கு டூ அண்ட் டோன்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இதை பண்ணோம்னா இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு இவங்க சொல்ற யூனிஃபார்ம் கேட்டகரி ஆகட்டும் இல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் ஆகட்டும் இல்ல கிளரிக்கல் ஜாப் ஆகட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டோம்னா அதுல இந்த வேலை எல்லாம் இருக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணணும் இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ அவங்க சொல்றதுல இந்த கரப்ஷனா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் தனி தனிப்பட்ட முறையில நான் கரப்டடா இருக்க மாட்டேன்னா கரெக்ட் ஓகே இப்ப நான் கரப்டடா இல்ல அதனாலயே நான் சர்வீஸ் பண்றேன்ற மைண்ட் செட் அப்படின்றது எப்படி அது ஆக்சுவலா நீங்க உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்ல என்ன இருக்கோ அதை தான் நீங்க பண்றீங்க ஒரு ஒர்க்கர்னா இப்ப நீங்க இவங்க சொல்ற இவங்க சொல்றது எல்லாமே இவங்க எல்லாருமே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லலாம் ஆனா இவங்க எல்லாம் சர்வீஸ் பண்றாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது சோ சர்வீஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எம்ப்ளாய்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அவங்க ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றதான் சார் என்னோட சர்வீஸ்க்கும் ஒர்க்குக்கும் அப்ப என்ன வித்தியாசம் சார் அவங்க சர்வீஸ் ஒர்க் தனித்தனியா சொல்றாங்க அவங்களோட ஆசையை ஃபர்ஸ்ட் என்ன திரும்ப சொன்னாங்க நான் லீவுக்கு எனக்கு கிடைக்கணும் டைமுக்கு வீட்டுக்கு போயிடணும் அதுலயும் முடிஞ்சு போச்சு சர்வீஸ் பண்ண ஆசை இருக்கிறவன் டைம் இருத்து பண்ணுவான் டைம் இருத்து பண்றத இல்லாம ஒவ்வொரு பீரியடும் என்னென்ன ஒர்க் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாபே சர்வீஸ் பண்றது சர்வீஸ் பண்ணும் போது விருப்பப்பட்டு பண்ணுவான் ஒருத்தன் இது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஒன்னும் செல்ஃபிஷா அப்பயும் சொல்லும் போது அவங்க கதை முடிஞ்சது மறுபடியும் அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு பிரைவேட் ஒர்க் பிரைவேட்டா இருக்கிறவங்களும் இப்ப இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒர்க் முடியற வரைக்குமே இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ்லயும் நீங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டென் டு சிக்ஸ் ஜாப்லயும் இருக்காங்க அதே நீங்க ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா நைட் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு கான்கிரீட் எயிட் ஓ கிளாக் போடுறாங்கன்னா நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் முடியுதுன்னா அவங்க வந்து ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தாலும் அவங்க லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருந்துதான் ஆகணும் அது அந்த ஜாபோட ஒர்க் நேச்சர் இப்ப நான் சர்வீஸ் மைண்டடா இல்ல நான் நான் வேலை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் யாருமே போக முடியாது வெரி குட் அந்த ஜாப்னு ஒரு அந்த ஜாபுக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கு அந்த ஜாபுக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதைதான் நீங்க பண்ண பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இங்க எல்லாமே சொல்றது என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றதே ஒரு சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றதே ஒரு சர்வீஸ்ன்றாங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே நீங்க சொல்ற மாதிரி பப்ளிக்காக சர்வீஸ் பண்றதுக்காக தான் வந்தது கண்டிப்பா அதுல இருக்கிற ஒர்க் ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்ன்றது கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கிடையாது நீங்க எண்ட் ஆஃப் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் வந்து நீங்க சாலரி வாங்குறீங்க சாலரி வாங்காம சாலரி வாங்கினாலே சோலி முடிஞ்சது சுயநலமா மாறிடுறீங்க அப்படி இல்ல சார் இவங்க வந்து இவங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றது எல்லாத்துக்குமே சுயநலம் தான் ஒவ்வொரு கம்ஃபர்டபுளான ஸ்பேஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க அது பிரைவேட்டா இருக்கட்டும் அவங்களா இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ன்றது சர்வீஸ் ஓரியன்டா தான் ஒர்க் பண்றது அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபிளட் வந்தது ஓலா ஊபர் எல்லாம் அப்பதான் அப்லிப்ட் அப்லிப்ட் ஆகுது எல்லாருமே புக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து ஒரு பெரிய ஃபிளட் வருது சடனா அவங்க எல்லாம் பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யாருமே வரல ஆனா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஓட்டினாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ல பஸ் பஸ் டிரைவரும் கண்டக்டரும் ஒர்க் பண்றாங்க டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் ஒர்க் பண்றாங்க சிம்பிள் அவங்க நீங்க ஒர்க் பண்ணலன்னா வீட்டுக்கு போயிடலாம் பாதி பேர் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க பாதி பேர் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க ஸோ அது அவங்களோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான் அதே மாதிரி ப்ரைவேட்லையும் நான் வந்து ஓபி அடிப்பேனா ஓபி அடிக்கலாம் நல்லா வேலை பார்ப்பேன்னா வேலை பார்ப்பேன் ஒரு நல்ல ஒர்க்கருக்கு நல்ல ஒர்க்கருக்கும் ஒர்க் பண்ணாதவனுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றேன் கவர்மெண்ட் செக்டர்ன்றது பப்ளிக் சர்வீஸ் ஓகே அதில் ஒர்க் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே இப்போ வந்து அந்த சர்வீஸ் மைண்டோட தான் நாங்கள் கவர்மெண்ட் வேலையில் ஒர்க் இருந்தாலே அது சர
சேஃப் கார்டு ஆர் பீப்புள் ஸோ அது வந்து இது அது போக அவங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க ஒரு கரெக்டான ஒர்க்கர் அவங்க ஒரு நல் மக்களுக்காக நான் என்னோட மக்கள் அப்படின்ட்டு என்னோடன் வந்தல சுயநலன்னு வந்துருதுல்ல சார் ஃபார் மீ மை செல்ஃப் என்னோட மக்கள் என்னோட இதுக்காக நான் வேலை பார்க்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி வேலை சம்பளம் கொடுத்துட்டாலே அது நம்மளுக்காக வருதுன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இவங்க வேலையே செய்கிறாங்க கண்டிப்பாக சர்வீஸ்னா என்ன என்ன எதிர்பார்ப்பும் பண்ணாமல் நான் போய் ஒரு அன்னதானம் பண்ணுறேன்னா அது சர்வீஸ் அந்த பிச்சுக்காரன் எனக்கு எதுவும் திருப்பி கொடுக்க போகிறது ஓகேவா ஆனால் நான் பத்து பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா தரீங்கன்னா நான் செய்யறது வந்து என்னோட சுயநலம் அதனால சுயநலம் சரி சொல்லு எண்ட் ஆஃப் தி டே 1000 ரூபாய் கிடைச்சிருது இல்ல சோ என்னோட சுயநலத்துக்கு தான் வரேன் அப்படின்றது எண்ட் ஆஃப் தி டே வெரி குட் வேற யாரோ அவங்க சொன்னாங்க ஐபிஎஸ் மாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வேலையில சைன் போடும் போதே 24 hours work பண்றேன் அப்படின்றது இது பண்ணிட்டு தான் சார் சைன் போட்டாங்க அப்படி இல்ல அவங்க வேற ஃபீல் சூஸ் பண்ணிருக்கலாமே சரி ஓகே அதனால சுயநலம் சரி சொல்லு எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபும் நீங்க உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது டிஃபால்ட் ஓகே நீ எந்த நேரத்தில் ஈவன் நமக்கு சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா போதும் அப்படின்னு இருக்குது ஆக்சுவலா சார் இருக்கு சார் ஆனா நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு எல்லாம் மார்னிங் ஷிஃப்ட் எல்லாம் இருக்கும் நீங்க அந்த நேரம் இப்போ என்ன சொல்றது இப்போ இந்த ஃபிளட் டைமா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு டிசாஸ்டர் டைமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வருவாங்க ஓகே நீங்க ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் போத் கூட வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் கவர்மெண்ட் டீச் சென்சஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் தான் வருவாங்க ஸோ அது டிஃபால்ட் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து கரெக்டாக ஆகணும் ரெண்டாவது நீங்க ஒரு ஊர் ஒரு ஆஃபீஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து நீங்க தொடர்ந்து பத்து நாள் மேல லீவ் போட முடியாது ஓகே பத்து நாள் மேல லீவ் போட்டா நீங்க உங்க ஹெட் வரைக்குமே சொல்லிட்டு போகணும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க உங்களை வச்சு வேற எதுவும் பிளான் பண்ண முடியாது பிளான் பண்ணக்கூடாது அவங்க நீங்க எப்பவுமே ரெடிலி அவைலபிளா இருக்கணும்ன்றத அது டிஃபால்ட்டா இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் நீங்க எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்னா எடுத்துக்கோங்க you have to be readily available whenever government requires them okay eppo ungalku need irko government need irko appo neenga irukano nradhu or eludapadada rule irukku sir okay vera yen podu nalam neenga yosikringa yen arasil enak podu nalam sir ipo vande na or essay a varana chukonga okay ennoda vela vande complaint varra complaint அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பண்ணி கொடுக்கறது கண்டிப்பா சப்போஸ் நான் இப்போ எங்க வீட்ல இருந்து கிளம்பறேன் டியூட்டிக்கு டைம் கேக்கு கரெக்டா டைமுக்கு போணும்னு கொஞ்சம் போறேன் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் போலீஸ் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த டைமில் டிராஃபிக் ஆகும் இறங்கி நான் இறங்கி வேலை செய்யணும் அது வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் தானே கண்டிப்பாக வெரி குட் அதுக்கு நான் வந்து வெரி குட் கேட்க போகிறது வெரி குட் அது பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ அதை அதிகமாக தேவைப்படுது ஆக்சுவலாக வெரி குட் வெரி குட் வெரி இப்போ போலீஸ் இல்லாமலே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோக்காரங்க பைக்கு யாரோ ஒருத்தருங்க கண்டிப்பாக டிராஃபிக் ஆகுதுனா டப்புனி இறங்கி இப்படி போதுனா பண்ணுறாங்க வெரி குட் அதனால போதுனாலன்றீங்க வேற ஏன் சுயநலன்றீங்க ஆ சார் அவர் சொன்னார் இறங்கி ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளோ நாள் அவங்களால சோஷியல் சர்வீஸ் மட்டுமே மைண்டில் வச்சு பண்ண முடியும் ஒரு நாலு நாள் ஒரு நாலு மாதம் ஒரு நாலு வருஷம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஓடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா அந்த சேலரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அது இல்லை அப்படின்னாலே அவங்க ரொம்ப சோர்ந்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சேலரின்ற விஷயம் அவங்களோட மோ இது இப்போ ப்ரைடு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரெக்கக்னிஷன் ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் சார் சொசைட்டின்னு ஒன்று பார்ப்பாங்க பொது நல்லா எதுவும் எவ்வளோ நாள் பண்ணுறோம் போர் அடிக்குதோ வெறுப்பு அடிக்குதோ எதுவும் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஆனால் அது செய்யும்போது அவங்க கண்ணில் சந்தோஷம் வரும் அதை நான் இன்றைக்கி பார்த்தேன் இன்றைக்கியே பிறந்த நாள் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அந்த சேரிட்டி பீப்புளுக்கு அவங்க கூட போய் அன்னதானம் போட்டு அவங்க கூட சாப்பிட்டேன் ஓகே எப்போவுமே பசங்க கூட சுற்றது ஃபஸ்ட்டு டைம் என் லைஃப்பில் உருப்படியாக பண்ணேன்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஓகே அதை பண்ணும்போது தான் சந்தோஷம் தெரிஞ்சது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ண பண்ண ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் என்னை பார்த்து நாலு பேர் மாறினானுங்க ஓகே வெரி குட் வேறு எதுக்கும் அப்செக்ஷனா என்ன அப்செக்ஷன்ப்பா ஸோ அவங்க அன்னதானம் பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறாரு அவங்க அன்னதானம் எதுக்கு பண்ணுறாரு அவர் ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து சாப்பாடு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாருன்னா அவங்க மூஞ்சில அந்த சிரிப்பு தெரியுது அந்த சிரிப்பு எதுக்கு அவரோட சந்தோஷம் அப்போ அது சுயநலம் தானே சுயநலம் எப்பயுமே காசோ பணமோ ரெஸ்பெக்டோ இருக்கு வேணாமே நான் இப்போ ஒரு விஷயம் பண்றது வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் போய் சேருது அதோட ஆக்ட் யூ ஆர் சிங் அதோட ரிசல்ட் நீங்க அப்பவே பாக்குறீங்க பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் தான் கடைசி வரைக்கும் நம்மள வந்து
இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆபீசர்ஸ் ஓகே தப்பு பண்ணதனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவங்க நம்மள பாராட்டுறாங்க சரி அவங்க முன்னாடி பண்ண தப்ப நம்ம திட்டும் வாங்கி தான் ஆகணும் நம்ம பாராட்டினா அதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஓகே நம்ம போய் கரெக்டாக பண்ணதுனால நம்மளுக்கு அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கு அதுவும் தாண்டி அவங்க அதனால பயன்பெறுறாங்க அது நம்மளுக்கு நல்லதா தெரியும் அந்த பயன்பெறுறதுனால நீங்க அதை பொது நாளும் நினைக்கிறீங்க வெரி குட் வேற முன்னாடி முன்னாடி பொது நாளும் ஏன் பாக்குறீங்க பொதுநலத்துல சுயநலம் இருக்கு சரி பட் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் தான் இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு பொதுநலம் சோசியல் சர்வீஸ் அப்படியே எப்படின்னா காந்தி மாதிரி ஒன்றும் இல்லாம ஒரு துண்டு சுத்திட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது அது மட்டுமே இல்ல நான் என் வேலையை வாங்குறேன் என் வேலைக்கு நான் உண்மையா இருக்கேன் அதை மீறி நான் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் பட் அந்த வேலையை மீறி என்னால வேலை செய்ய முடியும் அது எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் சோ நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அரசு வேலை பொதுநலம் தான் பொதுநலம் தான் வெரி குட் வேற சார் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அந்த ஒர்க்குக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே சேலரி வாங்கிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சேலரி தாண்டியும் நிறையா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு போலீஸ் பார்க்குற எல்லா ஒர்க்குமே சர்வீஸாக தான் சார் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட சிஸ்டர் வந்து அவங்க பர்சன் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு போலீஸ் அவங்களோட ஓன் மணி கொடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்து ஆட்டோவில் ஏற்றி விட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்களோட ஓன் மணி தான் இந்த மாதிரி போலீஸ் நிறையா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட சர்வீஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஓகே சார் ஒரு கரெக்ஷன் என்னன்னா இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுலாம் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்கரேஜ் தான் பண்ணணும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அடிக்குதுன்னா கவர்மெண்ட் வேலையே கவர்மெண்ட் வேலையை இவங்க எல்லாம் பண்றாங்கல்ல இது வந்து இவங்க இண்டிவிஜுவலாவும் பண்றாங்கல்ல இப்ப இதுவும் சர்வீஸ் தானே இப்ப இவங்க கவர்மெண்ட் வேலையில போயிட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குல்ல அதை தாண்டி என்ன பண்றாங்கன்றது தான் நான் கேட்க வர சரி நீ அந்த கவர்மெண்ட் வேலை இருக்குல்ல அதை தாண்டி நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க பண்ற சர்வீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் பண்றேன்றானோ அது வந்து அந்த ஜாப் நேச்சருக்குள்ள வந்துருது அந்த நான் அந்த கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போறதுனால தான் நான் இன்னொரு சர்வீஸ் பண்றேன் தனியா அந்த வேலை எல்லாம் தனியா பண்றேன் அப்படின்றதுமே நீ அந்த நீ ஒரு வேற ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கட்டுமே ஒரு பிரைவேட் செக்டரா இருக்கட்டும் போவே தேவையில்லை இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அப்படின்றது தான் என்னோட கொஸ்டின் என்ன நீங்க அந்த ஹெல்ப் இன்னொருத்தவங்களை ஹெல்ப் பண்றதுன்றது நீ அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வேலை பார்த்தாலுமே பண்ண முடியும் பிரைவேட்ல வேலை பார்த்தாலுமே பண்ண முடியும் அதுதான் என்னோட கொஸ்டின் நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கீங்களா அந்த விஷயத்துல எந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீ அப்ளிக் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது என்னோட கொஸ்டின் இவங்க சொன்ன எல்லா எக்ஸாம்பிளும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு வெல்த்தா இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் பண்ண முடியும் இப்ப பிரைவேட் இவங்க வந்து பிரைவேட்ல பண்ண முடியாது பண்ண முடியாதுன்றாங்க ஆனா பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனும் நல்லது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுக்கிறது ஒரு ஸ்கூலை கட்டி கொடுக்கறது ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டி கொடுக்கறது ரோடு போறது அந்த மாதிரி பண்றாங்க ஸோ நீங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் மூலியமா என்ன ஒரு அப்ளிப்மெண்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படி அதாவது எவ்வளவு அப்போசிஷன் இருந்தாலுமே நான் இதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றீங்கல்ல அதுதான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் சர்வீஸ் ஆக முடியுமே தவிர ஒரு இண்டிவிஜுவலா பண்ணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற போது ஆகாது அப்படின்றேன் ஒரு நிமிஷம் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அரசு வேலை எப்படி பொதுநலமாக சுயநலமாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ பொதுநலம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இருக்கிறாங்க சுயநலம் சொல்லி இவங்க இருக்காங்க இந்த பொதுநலம் நினைக்கிறீங்களே உங்களால் என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் அப்படின்றது இந்த சொசைட்டியில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதுவே இவங்க அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வந்தால் அவங்களால் கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் இந்த சொசைட்டியை நீங்கள் கொண்டு வர நினைக்கிறீங்க பொதுநலமாக யோசிக்கிறீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு குரூப் ஆரம்பித்து பிளட் டொனேட் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கணும் <laughs> நான் போய் சார் போயிட்டு பார்க்கும் போது இங்கெல்லாம் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னால இது சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியாஸ் வரும் ஐடியாஸ் வரும் இப்போ நான் பிரைவேட்ல இருக்கும் போது என்னால வெளியே சுதந்திரமா சுத்த முடியாது நீ டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணு உன்னோட வேலை இது
மைக் கொடுங்க நீங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லு நீங்க சொல்லுங்க சார் அவர் சொன்ன அந்த ब्लड டொனேஷன் கேம்ப் எடுத்துக்கலாம் அத நான் ஸ்டூடண்டாவே முடிச்சிட்டேன் ஓகே ஸ்டூடண்டா எனக்கு இத்தனை காலேஜ் தெரியும் அத்தனை காலேஜ் யூத்தோட ब्लड டே நான் டொனேட் பண்ணும்போது அதையே சார் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல தான் பண்ணனும் கண்டிப்பா வெரி குட் ஓகே இதுதான் நான் கேட்ட एक्चुअली ஆ இப்போ வந்து இவங்க சொல்றாங்கல பிரைவேட்ல இருந்து எல்லாமே பண்ணலாம் இந்த ब्लड டொனேஷன்லாம் எல்லாமே என்எஸ்எஸ் ல இருந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ பொள்ளாச்சில ஒரு इशू நடந்துது சரி கிட்டத்தட்ட அது 10 வருஷத்துக்கு பக்க ஆயிடுச்சு அத ஒரு பிரைவேட் செக்டரால எடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு நீதி வழங்க முடியுமா இப்போ நான் என்ன கேக்குறேனா நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஆயிட்டீங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு इशू ஏதோ ஒரு इशू இருந்துச்சு உங்கள அதனால இவ்ளோ இறங்கி நீங்க உங்களால பண்ண முடியுமா யா அதுக்கு உங்களுக்கு மேல ஹையரார்க்கி அப்படினு இருப்பாங்கல சார் நான் நான் என்ன சொல்றேனா நான் இப்போ என்னால பண்ண முடியலனா நான் ஒரு 10 பேரை வளப்பம் பாத்தீங்களா அவன் பண்ணுவான் அவன பண்ண வைப்பேன் சோ அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவி தேவையோ அது என்னால பண்ண முடியும் ரமணாபுரம் விஜயகாந்த் மாதிரி பண்ணுவீங்கன்றீங்க யா डेफिनेटலி வெரி குட் வேற சார் ஒரு உண்மையான இன்சிடென்ட் என் ஃப்ரெண்ட் டென்த் அவன் எஸ்ஐ சார் ஒருத்தர் அவர் பிடிச்சிட்டாரு அவர் நினைச்சிருந்தா பேரண்ட்ஸோட இது பண்ணி அவன் லைஃபே மாத்தி இருக்கலாம் அவரு நல்ல எண்ணத்தோட அட்வைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணனா எதுவளோ சொல்ல கேட்காத அந்த பையன் ஒரு எஸ்ஐ சொல்லி மாறணும் இது பொது நல்ல சார் ஓகே வெரி குட் வேற சார் வேற எதுவும் அதே மாதிரி சுயநலம் பொது நலம் நீங்க எல்லாம் யோசிக்கிறப்ப நீங்க எல்லாம் இந்த மக்கள்ட்டே போயிடுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சிஸ்டத்தை யோசிக்க மாட்டீங்க இங்க வந்து சிஸ்டமே தப்பா இருக்கு சோ சிஸ்டத்தை மாத்துறனா எனக்கு வந்து அந்த சிஸ்டத்துல தான ஒரு அரசு வேலைக்கு போணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுதான் அந்த சிஸ்டத்தை மாத்துறனா நான் நீங்க வெல்ல மக்களா யோசிக்காதீங்க உள்ள நீங்க டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்தாதான் உங்களால ஏதாவது பண்ணவே முடியும் ஓகே சோ நீங்க பிரைவேட் நிறைய பண்றாங்கனா பிளட் டொனேஷன் பண்றாங்க என்னமோ பண்றாங்க தான் ஆனா கவர்மெண்ட்ல அந்த டிபார்ட்மென்ட்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒரு தனி ஆளா ஒரு ஆளா பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி சொல்றாரு அத தாண்டி நீங்க பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படி சொல்லி சொல்லுங்க பாப்போம் ஆ क्वेश्चन புரியலையா நீ பேசுங்க திரும்ப சொல்லு சார் அதாவது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரைவேட்லி நிறையா பண்ணுறாங்க பொது நலம பொது நலமாக நிறையா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த அங்கீகாரம் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அதனால தான் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் எஸ் இவர் நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரும்னு சொல்லி ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரார் அதான் அங்கே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைலாம் கொண்டு வரும்னு நினச்சாலுமே எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் தானே வேணும் அப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சை எல்லாருக்கானதுமா நான் கொண்டு வர அப்படின்னா அது பொது நலம் தானே அது எப்படி சுயநலமாக மாறுன்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னாங்க சிஸ்டர் சொன்னாங்க வந்து பிடிச்சி பண்ணுறோம் நாங்களாம் வந்து சுயநலமாக பண்ணுறதுனால அந்த விருப்பத்தை விரும்பி பண்ணுறோம் அதனால் ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் அப்படினு அப்போ பொது நலமாக பண்ணுறாங்களா விருப்பம் இல்லாமல் பண்ணுறாங்களா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் ஆ சொல்லுங்க தலைவா அவர் கூட அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சார் அவர் வந்து பொது நலம் சொல்கிறாரு ஆ ஆக்சுவலாக அவரும் சுயநலமாக தான் பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் ரோலே வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது சேவை செய்கிறது எக்ஸாக்ட்லி அவருக்கு கிளாப் பண்ணுங்கள் சத்தம் எல்லாரும் ஃபஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கு இப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும்போது அரசாங்கம் அப்படின்னு மூன்று விஷயமா நமக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு த்ரீ ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் இன்னொன்று எக்ஸிகூட்டிவ் இன்னொரு ஜுடிஷியரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டமன்றங்கள் அப்படின்றதுல இப்போ ஆட்சியாளர்கள் இருப்பாங்க மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா எந்த நிலப்பரப்பு ஆட்சி ஆகிறாங்களோ அதுக்கான நிலம் அப்படின்றத உருவாக்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்களோட அடிப்படை வேலையே ரெண்டாவது எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதாவது நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க நாளைக்கு இங்கே இருக்கூடி நீங்கள் யாரோ ஒரு குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராகவோ ஒரு எஸ்எஸ்சி ஆஃபீஸராகவோ இல்லை ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டராகவோ மாறினீங்க நீங்க தான் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் அதாவது அவங்க அரசாங்கம் அப்படி உருவாக்க கூடிய ஒரு சட்டம் இருக்குல்ல அத மக்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது அவங்களோட ஒரு சட்டம் இரண்டாவது இப்ப நம்மளே படிச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் கரண்ட் அவேஸ் அப்படி படிச்சிருக்கோம் எத்தனை பேர் இந்த கரண்ட் அவேஸ் அப்படி நம்ம வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய फ्रेंड्सக்கு சொல்றோம் கொஞ்சம் யோசி பாத்தீங்க அப்படினாலே இது பொதுநலமா சுயநலமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்திரும் சோ பேசிக்கா ஒரு அரசு வேலை அப்படிது பொதுநலமா சுயநலமா அப்படிது இருக்கத விட ஒரு சுயமான பொதுநலமா இருந்துச்சு அப்படினா அது உங்களுக்கும் சரி இங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் சரி ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு சேவையா போய் சேரும்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இங்க வந்திருக்க கூடிய உங்க எல்லாருக்கும் அத மாதிரி இந்த வீடியோ பார்க்க கூடிய எல்லாருக்கும் அவங்க அரசு பணி கனவு அப்படி நினைவாகணும் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு என்னோட சார்பாகவும் நம்ம வரணரை சார்பாகவும் ம